ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ಬೋಡು ಕಡಲೆ ಗಿಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ತಾಣಗಳಾದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಈ ಸಸ್ಯ ಆಸ್ಟರೆಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಪೆರಾಂಥಸ್ ಇಂಡಿಕಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಗಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಬೋಡು ಕಡಲೆ ಗಿಡ ಕರಂಡ ಮುಂಡಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ತಿಸಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆರಾಂಥಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಲವಾರು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯವೇ ಗ್ರಂಥಿರೋಮಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಲು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನೀಲವಾದ ಎಲೆಗಳು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಗರಗಸದ ಹಲ್ಲಿನಂತಿರುತ್ತವೆ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಾದ ಹೂಗುಚ್ಚವಿದ್ದು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಲವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಶುಭಕರವಾದ ಸಸ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೇರನ್ನು ತಾಯಿತಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಹವನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಯುನಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮ್ಯಾಟರಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಪೈರಟಿಕ್ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಪುರುಷತ್ವದ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಪಸ್ಮಾರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಜಾಂಡೀಸ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಇದರ ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಅರೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆಯ ಗಂಧವನ್ನ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮೊಳಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಬಹುದು ಇದರ ಬೇರನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಬಲವೀರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದರ ಬೇರಿನ ತೈಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಹ ಇದರ ಪಂಚಾಂಗದ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂದದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚೂರ್ಣವನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಿ ನರಗಳಿಗೆ ಬಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಸ್ಯದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಸ್ಯ ಅಧಿಕವಾದ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನವೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹವರು ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದ